Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aí, né, no capítulo 9, no caso aí, aspectos culturais do continente asiático. Estudamos aí inicialmente na última aula ah, os aspectos culturais, né, que envolveu esse povo. Falamos da língua, da culinária, da religião, né. Então aí é, vamos agora dar sequência e falar da questão populacional, né, dos aspectos demográficos é, que compõem aí que é a, a civilização asiática, né? É, vamos entender onde que essa população está mais concentrada, por que que essa população ela é tão é, enorme, né? E vamos é, é, entender, né, por meio agora dessa aula, certo? Bom, gente. Para poder falar da questão populacional e demográfica, a gente tem que primeiro falar da extensão territorial é, da Ásia, né? É o maior continente do nosso planeta, né? Possui aí, além de ser o maior continente, possui, portanto, a maior concentração populacional, né? Cerca de 4,1 bilhão de pessoas, de habitantes, né? E então corresponde 60% da população mundial, certo? Bom, tem esse grande contingente populacional é, é, devido a uma série de fatores, né? A gente tem que pensar no seguinte, né? Nos motivos que causou esse grande crescimento populacional, tendo destaque aí para a China e para a Índia, tá? Bom, os motivos são extensão territorial, né? E junto com essa extensão territorial, a Ásia possui dois grandes rios, né? Dois grandes rios que, for, que por meio deles foram possíveis é, desenvolver as, as civilizações. E por ter uma grande quantidade de território, né? Grande quantidade territorial, é, possuiu também um grande, é, uma grande é, oportunidade para as antigas civilizações desenvolver a agricultura em larga escala. Desenvolvendo a grande a agricultura em larga escala vai resultar na, numa maior quantidade de alimentos, né? Grande, maior quantidade de alimentos, pessoas se alimentam mais, ficam mais fortes, grandes quantidades, grandes possibilidades de gerar filhos sadios, né? Grande possibilidade da mulher gerar filhos é, sadios, ter uma gravidez é, digamos assim, com bastante saúde, não é? Então, diante disso, a população, né, os resultados foram o crescimento populacional, o crescimento é, demográfico, né? E, junto com esse crescimento, vem o crescimento nas taxas de natalidade, né? As famílias começam a ter mais filhos, né? Em média aí, de 5 a 7 filhos, né? Isso foi uma crescente né, no, nos anos, no, no, no decorrer da história da China. E, então, devido a essas questões, é, também de alta taxa de natalidade, vemos baixas taxas de mortalidade. Né? Praticamente aí é, não existia muitas né, é, mortalidade, muitas crianças morrendo na China, certo? E associado a isso, pessoal, tinha a questão também do, da China oferecer uma assistência médica, né, uns serviços médicos de saúde de muita qualidade, né, para a sua população. Então as populações então começava a ter uma atenção voltada maior para a questão da saúde. Então as pessoas sabiam se cuidar melhor, né? E aí então é, não não tinham é, pessoas muito doentes, né, muito fracas, muitas anêmicas. Então elas assim é, puderam né, cuidar da sua saúde e contribuindo por uma maior, né, digamos assim, longevidade, né, maior, é, maior, maiores anos de vida, né, digamos assim. Bom, esse crescimento populacional, pessoal, chegou uma época que é a década de 70, ela, ele começou a sofrer né, os seus impactos. Na década de 70, é, havia a população ela cresceu enormemente, então ah, os políticos, né, os chineses, começaram a desenvolver as políticas voltadas para o controle da natalidade, né, o controle 
é, por que, que é, tinha que ter esse controle? Porque os gastos públicos com saúde, educação, transporte, estavam cada vez mais sendo exorbitantes. Então, o governo não estava dando conta de controlar, né, de, de cuidar de tantos chineses assim, e então começou a fazer políticas de controle de taxas de natalidade. Então, o governo proibiu, né, proibiu os é, chineses de ter mais de um filho. Então foi um controle muito rígido que quem, é, aquele que, se, que descumprisse acabava sofrendo as consequências. Né? Eram mutados, eram, é, deixavam de ter os serviços de saúde né, é, gratuitos. Então isso foi muito rígido. Diferentemente da zona rural. Né, era muito diferente, o tratamento era outro, não tinha esse problema, poderia ter mais de um filho, certo? Bom, e o resultado disso, pessoal, se refletiu né, na população, com, com, ao longo do tempo, década de 70, 80, ou, ocorreu um, 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 um grande controle, né, esse controle se refletiu é, numa população muito idosa né, e uma população cada vez menos jovem e, e menos adulta. Né? Então, a população é, chinesa é, começou a, também a sofrer, além disso, com um grande número de descontrole né, na sua distribuição entre homens e mulheres. É, passou a haver mais homens do que mulheres é, na China, certo? Bom... Dentro desse contexto, pessoal, a Índia também, que é um país populoso, ele também fez um controle de natalidade, né? Esse controle de natalidade, ele não foi tão severo quanto na China, não é? As famílias poderiam ter mais de um filho, né? E é, isso, com o tempo, né, acabou agravando aí o, a, a natalidade, né? o crescimento populacional. Ele começou a disparar. Né? e disparando, né? é, chegou a um ponto né? que estava quase, aí, digamos, aí, é, indo para um ritmo de quase acompanhamento populacional de, de acordo com a China, quase equiparando. E, no caso, é isso, se não for contido logo, é, provavelmente a... a a Índia vai sofrer as consequências, né? Então, vamos ver aqui no gráfico, né? A população é, por continente, né? Temos aqui a população em milhões e aqui embaixo os anos, né? Então, no caso aí, pessoal, a população por continente, né? É, é, na China, no caso, a gente tem aqui a África, a Ásia, a Europa, né? E aí, a América, pode ver que a linha azul, que é a Ásia... Olha o crescimento que teve né, é, populacional ao longo dos anos. Né? Chegando aqui ao ano de 2020, que nós estamos, temos um crescimento aí de 5 milhões de, de pessoas na China. E, ao, se, e dependendo do ritmo, aí, né, se, se continuar assim crescendo, vai aumentar até no ano de 2060, que depois... aí é 2050, que dois, depois de 2060 começa a ter uma queda, né? Agora, a outra linha, que é a africana, ela tem um crescimento também, né? Que eh, está percorrendo aqui ao longo dos anos, né? 2020, né? E se continuar nesse ritmo, 2100, a população, ela vai se equiparar aí, mais ou menos, o que vai ser a Índia em 2100, né? Depois, temos aqui a taxa, outro gráfico, que mostra para a gente, né, taxas de fecundidade, é o número de filhos, né, por família, né, no, distribuído pelo mundo. Então, temos aí, né, liderando, né, a, a África, né, que possui aí de cerca de seis a sete filhos, no caso aí de 1900 e, de, vai, de 1950 a 1950. 55, né? Então vai tendo esse crescimento. Depois, chegando em 1985, isso vai caindo, né? Chegando aí até 2010, né? 2029, e aí tende a cair mais. Estamos aqui em 2020, né? Então isso é provavelmente né, vai estar tá bem mais é, diminuído, né? 
Aí depois temos a Ásia. A Ásia está é, tendo cada vez menos né, quantidade de filhos, né, cada vez mais caindo. Né? Então, as políticas elas estão é, modificando aí na quantidade de filhos por família, certo? Bom, então, pessoal, é a política do filho único é, se expandiu aí na China, começou na China na década de 70, e a, e a Índia seguiu também junto né, com a China para poder controlar. Só que a China conseguiu, né, é, certo ponto, e a Índia está numa crescente é, aí. Né? Então, o gráfico mostra para a gente. Embora, mesmo assim, né, tem muitas pessoas, muitos habitantes ainda, né, com, com essa, mesmo contendo essa decrescente, né, essa... Esse, esse platô aí, digamos assim, né? É, ainda mesmo assim tem muitas pessoas, é, muitos habitantes na China. Certo, pessoal? Bom, por outro lado, tem muitos países que incentivam né, a taxas de fecundidade, de natalidade, é, dando dinheiro para as famílias que queiram ter filho, dando toda a assistência assistência para essas famílias terem filho, né? Mas isso é um caso que não ocorre na Ásia e sim mais na é, na Europa, não é? Bom, aqui temos a taxa de fecundidade na China, né? Comparada aos outros países, então temos aí né, o gráfico que mostra para gente é, os anos, né? Aqui embaixo e aqui os países de acordo com as cores aqui das linhas. Temos aí a China, né, de 1960, isso, 1970, isso vai caindo, né, 1980, 1900, 2000, 2010, aí vai dando uma estabilizada, né, então, relacionada ao número de filho é, por família, relacionado aí à China, tá, então, a China caiu bastante, a taxa de, no, desculpa, a taxa de fertilidade, né, taxa de mulheres cada vez mais grávidas. Bom, então é isso, né, paramos por aqui, chegamos ao fim, né, ah, e tem aqui, desculpa, um mapa que eu preciso mostrar para vocês, onde se encontra mais localizado, né, a população asiática, como foi dito, né, a popul as popul os países mais populosos são Índia e China, então, de acordo com as cores aqui, mais escuras, quanto mais escuras, mais concentração da, da população no território, né, as áreas mais claras têm menos concentração de pessoas, né, então China e Índia, Índia e China lideram aí as regiões mais é, populosas. E aí depois temos aqui também, né, além disso, é, que faltou abordar, ah, o título aqui sobre as megacidades asiáticas, né? Então, de acordo com o crescimento populacional, vai ser o crescimento urbano é, dessas civilizações, né? Então, temos aí a região sudoeste da Ásia, né? Como mostra aqui no gráfico para vocês, onde aí está localizado é, os países, né? Como, por exemplo, é a, a Índia, que tem Mumbai, Calcutá, Nova Delhi como países mais populosos, né? ou melhor, é, estados, regiões mais populosas, Pequim, Xangai na China, né? Seul na Coreia e é, Japão. Né? Então essas regiões mais escuras correspondem às cidades aqui, tanto na Índia e na China, como eu falei para vocês. Né? Então... É... Maiores cidades, maiores aglomeração, né, maiores é, concentração de pessoas. E tudo isso né, voltado para as questões de alto desenvolvimento industrial, de alta geração de emprego, desenvolvimento tecnológico. Então as pessoas começam a sair de outros centros né, e se situar nas grandes cidades, nas chamadas mega cidades asiáticas. Né? Então essa foto aqui é da cidade de Xangai, na China. E aí sim, chegamos ao fim, né, gente? Chegamos ao fim, terminamos esse capítulo. Não esqueça de fazer atividade lá no Vindimo, né? E aí, com, em breve, no chat, corrigiremos. Tudo bem? É isso, até a próxima. Tchau, tchau, gente!